पुरुषोत्तम मास पावन महिना पवित्र महिना पूज्य महिना या मासामध्ये जो कोणी यज्ञ हवन दान तीर्थ व्रत मौन एक वेळ भोजन असा जो कोणी व्रतस्थ राहतो त्याला अक्षय पुण्याची प्राप्ती होते आणि त्या पुण्याच्या बळावर सद्गुरूच्या प्राप्तीनंतर सत्यसंघाची त्याला अनेक रूपानं प्रसिद्धी येते त्या निमित्तानं होत काय की एक तर सत्संग आपण कुठपर्यंत पोचलोय याच दर्शन घडवून देत आणि दुसरं म्हणजे तो सत्संग आपण अजून कशात अपूर्ण आहोत याचही दर्शन करून देतो तिसरा लाभ असा की सत्संगाच्या निमित्तानं पुन्हा पुन्हा संस्कार झाल्यानंतर प्रेम उत्पन्न होत आणि ज्या देहाला आपण आपला जीव मानलेला आहे त्याच्यातले दोष आपोआप दूर व्हायला लागते आणि मग अशी स्थिती येते जेणे का की आता तो ब्रह्मजिन्न असा आता ज्या तत्वामध्ये गुरु विश्रांती प्राप्त करते त्या तत्वामध्ये आता मी सुद्धा विश्रांती प्राप्त करणार मग अशी अवस्था येते की जर या देहातून प्राण गेले तर जगासाठीही प्राण गेले पण स्वतःसाठी मग स्वतःसाठी फक्त ते प्राण चैतन्यात विलीन झाले म्हणजे त्याच येणही नाही आणि जाणही नाही अशा ब्रह्मस्वरूपामध्ये त्याची विश्रांती त्याला चिरविश्रांती प्राप्त होते त्यामुळे हाच देह जनका जोपर्यंत देहात आहे तोपर्यंत असं होत काय सोडावं आणि काय करावं जसं वेद आणि श्रुती सांगते काय करावे आणि काय करू नये तसं जनका या सतशिष्याला किंवा या महंताला साधूला सत्पुरुषाला पुढे प्रश्न पडतो की सोडू काय आणि धरू काय देव धरावा तर स्वतः परमात्मा स्वरूप झालेला असतो आणि संसार सोडावा तर तो स्वयंभू निवृत्तीकडेच आहे म्हणून तुला मी मागे सिद्धांत सांगितला की बस तू तुझ्यामध्ये बुडत राहा त्या बुडण्यामध्ये फक्त प्रेम असू दे आणि ते प्रेम ध्यानात असू दे मनात नको म्हणून मनाच्या भरवशावर जो कोणी साधन करतो मन त्याला धोका देत स्वतःच्या भरवशावर जो साधन करतो त्याचा आपल्या इष्ट देवतेवर आनंद प्रेम होतो राम जनता तुझ्या पोटी जी अशी विमन वृत्ती उठलेली आहे शुद्ध वृत्ती जी उठलेली आहे शेवटी ती अंत्यकरणाशी निगडीत आहे संबंधित आहे माझ्या संघातून ज्यावेळेस तुझ्या वृत्ती उठेल ती ब्रह्माकार असेल आणि ही ब्रह्माकार वृत्ती जस अथांग समुद्र है प्रशांत समुद्र है समुद्र आत जीव जसे पूर्ण निर्भय तस जन्म मृत्यू पास पूर्ण निर्भय रहें जन्म मृत्यू हा तुझा आत है बाहर नहीं जस समुद्र जलचर आत है बाहर नहीं 
सज्जनों का देहाकड़ी कर पाशित अज्ञाला कड़ी कर पाशित सर्वाधना अनेक कमी होना कि अव्याहर सालवास्तर दिवसानंतर रात्रि से रात्रि नंतर दिवस से तो मुझे उपजे ते नासे नासे ते पुनर्जीवित है सज्जता का स्वभाव है माये का स्वभाव है या संस्कार का संज्ञा का फिल्म वाला आपने वह सुधा जन्म मृत्यु सुधा कृष्णा दिवस रात्र यंचे से आपला आसास संबंधित हो अनमल हर वाले जगत को सत्य को दूर होते अनमल पुरुषा प्रवास आपने लग कशी नहीं होते कि आप तुम बाहर पढ़ने सकते जैसे मजा से तुला संगीत ले मजा संगति में जो तुला ब्रह्मा का वो किस प्राप्त होना रहे तुझा समूर जब प्रकट होते जब तक नाश होते तुझा नाश होता है कि जब इस तुझा लक्ष्य पे वो लगे क्या वो उधर या तक क्या परिक्रमा है उधर यानी अस्त तू उधर या तक क्या परिक्रमा है जन्म और तू क्या परिक्रमा है क्या क्या बोल मैं आहेस तो तेरे पले करता असदर सांगी इतने तब स्वीकार करने वाला पूरा पूर्व संस्कार मोड़ विलंब बना गया पर क्या हर कितने कि तुझे बोलो बराए हनी जन का मैं तुझे बताए कि परिवार सत्य मनुष्य जोड़े विश्वास और पूर्व संस्कार ने स्वीकार लिए दोन नेत्र बंद कर यहाँ से और ज्ञान नेत्र ने उड़ सहा कि मी जसा निश्चल है तो सब दूसरा निश्चल सा है चलित पत्ता अंत करना है मुन कबीर मंदिर जगत मुसाफिर खाना है ये जगत मुसाफिर खाना है यहाँ आना है और जाना है ये चला चली का मेला है उसमें मैं ये अकेला है ये जगत मुसाफिर खाना है यहाँ आना है जाना है उन एने ने प्रसन्न हो न कोन जाने ने दुखी हो न को जैसे रात्रि के ब्राह्मण आले होते सात आठ से चपला एक ब्राह्मण मनु होता जन्म के ना आवर्त पर मुझे आवर्त में अतका मैं कहीं तो बस ले ले राम मनुष्य तुला संगाव सवार से जनकार इन्हीं जैसा निश्चल है तो सब निश्चल रहा तुला विचार अन्य तुझे तो मलास थपित कर यह सब ना उपरेमानी यह सब ना आनुष्ठान है तुझे तो मलास थपित कर चार घंटे तक घर आस्था जाना का और चार घंटे तक जीव आस्था पर एक आज जीव आस्था तो दूसरा शिव आस्था क्या प्रमाण तू विसरुन को तुझे ये सत्ता है क्या सत्ती तादेश मंजिल सुसाक्षात परमेश परमेश्वर स्वरूप है उन ठंकाऊं से तला सांग सोता क्या मना रहा कि अविश्वास का मालूम चाहिए नहीं विश्वास का भिकारी नहीं वाया कड़ा लंदी कोण दे ही ला मासी अमी यह सच की कुनाल का ही मालूम नहीं देख प्रारब्ध और सुरुंग के सोजन का अशास प्रकार तू रहा अरे विश्व नको जस जनक पुरी का राजा तो जनक तो तो यह विश्वास मालूम है 
त्याला आम्ही अध्यक्ष म्हणतो हो आणि हे ज्या वेळेस तुला मालकी नकोशी वाटेल त्यावेळेस तू कल्पनेतून बाहेर पडशील सर्वित्व म्हणजे कल्पना आहे आणि ती संकल्पा तू साकारते केवढी प्रबळ इच्छा ती तेलंगणात देऊळ बांधायचं संकल्पातून कल्पना आली आणि कल्पनेतून कृती आली म्हणून जनता कल्पना उठली तर उठू दे पण कल्पनेला सत्य रूप देऊ नको उठली ना कल्पना उठू दे पण तिला सत्य रूप देऊ नको कारण कल्पनेला जो सत्य रूप देत नाही त्याची काहीच हानी होत नाही कारण त्या कल्पनेला जर तुझाच आश्रय घ्यायचा होता तिला आश्रय दे पण तिला सत्यात उतरवू नको आलंय ना मनात येऊ दे कबीर म्हणते बाणावर धनुष्य चढवलाय ना चढू दे फक्त समंत्या म्हणजे ती लोरी ओढू नको बाण सुटणार नाही हो म्हणून तू माझ्याकडे जर पाहिलं आणि प्रेमानं पाहिलं आणि श्रद्धेनं जर आज मला तू जागा दिली तर तुला काय अनुभवला येईल ते मी तुला आत्ताच सांगतो फक्त त्या प्रकारची तू धारणा कर आणि आज शांती आणि प्रेमानं तू माझ्याकडे पहा तर ओत पोत आत आणि बाहेर नीट भरलेला परमात्मा प्रशांत शांत स्वरूप असल्यामुळं मी बिना आकाराचाच दिसेन तुला मग तू उघड्या डोळ्याने पहा किंवा बंद नेत्राने पहा पण बिना आकाराचाच मी तुला शांत असा निराकार दिसेन आणि म्हणून जनक माझं नाव माझ्याच मानत नाही तसं माझं नाव तुझ्याही मानत राहणार नाही आणि तुझं नाव तुझ्याही मानत राहणार नाही असे दोघेही आपण निनावी द्वेत बुद्धीतून अद्वेत स्थितीमध्ये ज्यावेळेस आपण प्रस्थान करू त्यावेळी ती अद्वे अद्वे अवस्था अनामय तत्वामध्ये विलीन होते नाव रहित रूप रहित तत्वामध्ये दोघेही विश्रांतीला प्राप्त हो आणि मग तुला असं वाटेल कुणाला धरून कुणाला सोडू माझं शिष्य तो सांभाळू का तुमचा गुरु तो सांभाळू आणि मग तुला वाटेल न मी कुणाचा शिष्य आहे न माझा कोणी गुरु आहे न मी कुणाचा गुरु आहे न माझा कोणी शिष्य आहे अशी अनामय अशी निनावी अद्वय अवस्थेला तू प्राप्त होशील कारण शुतीच सूत्र असं आहे जनता देहामध्ये आत्मा आणि आत्म्यामध्ये देह देहामध्ये आत्मा आणि आत्म्यामध्ये देह पण आम्हाला जर अनुभव विचारतील तर आम्ही स्पष्ट सांगू माझ्या देहात माझ्या आत्म्यात देह नाही देहात राहणारा आत्मा मी नव्हे हा माझा अनुभव आहे जनता आत्म्यामध्ये राहणारा देह मी नव्हे आणि ज्या देहात आत्मे राहतेच ते जीव रूपानं जनमतेच आणि मरतेच तो मी नव्हे
तो भी नहीं राम म्हणून माझी स्थिती जर तुला ऐकायची असेल तर ऐक मी म्हणजे कोण हे शब्दानं सांगता येत नाही तिथे शब्द मीचा वापर करते मी शब्दाचा वापर करते शब्द मीचा आश्रय घेते आणि मी शब्दाचा आश्रय घेतोय जसं अनुभवासाठी देहाला आत्म्यात आणि आत्म्याला देहात राहावं लागतं पण माझा अनुभव तुला सांगायचा ऐकायचा असेल तर मी अखंड निरंजन आहे मी कधी कुठे कशाला चिकटलेलो नाही जसं दिवा रात्री लाव दिवसा लाव रात्री लाव दिवसा लाव पण तो कधी कुठे चिकटलेला नसतो राम तू कधी कुठे चिकटलेला नसतो जनका आणि हे माझ्या जगण्यातलं सिद्धीला गेलेला हा सिद्धांत आहे आणि दृष्टांच्या त्या रूपामध्ये जे तुझ्या पुढे साकार आहे वेगळी पुराण तुला काय सांगत बसू म्हणून तुला पुन्हा पुन्हा सांगावं असं वाटतंय की सिद्धीला गेलेले माझं हे परम तत्व हे आत्मतत्व हे ज्यावेळेस सम्यक दृष्टीनं बाहेर पाहत आणि आज पाहत त्यावेळी मला असं वाटत माझ्या आधी कुणी नव्हतं आणि माझ्या नंतरही कुणी नसेल असा मी निरंजन आहे जनका जे मी तुला सांगतोय ते अनामी आणि अद्वय अवस्थेत जाऊन तू याचा स्वीकार कर कारण जो निसंग राहतो तो अक्षुत पदाला प्राप्त होतो त्याच कारण तो निस्तुय आहे आशा अपेक्षा रहित आहे आशा अपेक्षा रहित राहिला म्हणून गुरुनी त्याला सांगितलं की तो आशा राम आहे जा येथे शेषो तथा करू तुला वाटते आता ते जा कर पण ही अवस्था पचवण्यासाठी गुरुदेवाला सात वर्ष गेली त्या सात वर्षामध्ये कसलीही इच्छा केली नाही एक सत्य संग आलास ए केलास जा कारण तुझा स्वभाव तुला त्रास देतोय आणि म्हणून जे नका मला तुला सांगावं लागतंय की थोडा काळ तू तुझ्या उपाधीतून बाहेर ये आणि माझा संग कर आणि मग अनुभव काय की श्रुती ज्या आत्म्याकडे बोट करते तोच आत्मा मी आहे या अनुभवानं तू आतून बाहेरून भरून जाशील आणि मग तुला वाटेल सोडू काय आणि धरू काय विश्वास ठेवज नका सूक्ष्माती सूक्ष्म छिन्मात्र जे म्हटलं जातं श्रुतीच्या मुखातून ते सत्य तू आहेस आणि ज्या विश्वाचा राजा तो आहेस ज्या देशाचा राजा तो आहेस हे म्हणजे असं आहे की वांजोटीच्या पुत्राच्या लग्नाला जाण्यासारखं आहे वांजोटीच्या पुत्राच्या लग्नाला जाण्यासारखं आहे म्हणून जनता मरणाऱ्या जगाचा राजा काय होतो स्वतःचा राजा हो आणि स्वस्वरूपाच्या सिंहासनावर बसून आत्मविश्रांतीला प्राप्त हो असे किती एक ते जन्मले आणि मेले समर्थ म्हणते हे ते भले भले चक्रवर्ती गेले पण जे स्वरूप 
रूपकार थे रूपाकार मिला ले अभिष्टे चूड़ ले इतने कितिए काले कितिए कगे ले आसो मंत्रा तो लासांग से जनका वांधो तिला कभी मुल्ला होत नहीं था विश्व फक्त मनपुरता है आम आम नहीं जगह वे आहोत कि जगह वे आहोत साकार रूप जन्म घर रूप जर आम प्रकट तर तुमच्या सारखे असे अनन्य भक्त हेच आमचे पुत्र आहेत हेच आमचे मानस पुत्र आहेत असो लक्षात असू देश जनता पुन्हा पुन्हा सांगतो ज्या विश्वाचा पसारा तुझ्या डोळ्यापुढे दिसतोय खऱ्या अर्थानं हे विश्व म्हणजे काहीच नाही कारण हे विश्व तुझा विचार करत नाही म्हणून तुझ्या आत्मतत्वाच्या प्राप्तीत तू विश्रांती प्राप्त करेपर्यंत जगाचा विचार करू नको त्या जगात सर्व आहे जग म्हणजे एक व्यवहार आहे आणि व्यवहार मिथ्या असतो जनका फक्त एवढंच लक्षात ठेव की जर हे विश्व मिथ्य आहे तर मिथ्या विश्वातला संबंध सत्य कसे असतील या अखंड स्मृतीला जर उदाहरण केलं तर तुझ्या लक्षात येईल काय मग जर संबंधच माझा कुणाशी काही नाही तर मग धरू काय आणि सोडू काय असा मी असंग आहे असा मी असंग आहे असंगोयम 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 पुन्हा पुन्हा जेणे काय पुन्हा तुला सांगतो या उपाधीशी भी तुझा काही संबंध नाही नात्याशी भी संबंध नाही देहाशी भी संबंध नाही जोपर्यंत तू स्वरूपाकार होत नाही तोपर्यंत हेच सत्य आहे हे सत्य आहे असं स्वीकारून तू याच्यातच दृढवा आणि पुनश तुला सांगतो हे विश्व माझ्या नजरेनं पहा आणि माझ्या नजरेने हे विश्व पाहण्यासाठी मला तुझ्यात तो अनुष्ठानिक स्थापन कर तेवढा काळ तू तुझा विसर पाडून घे म्हणून तू कुबार यांनी सांगितलं देहाचा विसर पाडी नव्ह विसर पाडला आणि मुखातून काय निघालं तू काय झाला पांडुरंग जय जय इथे श्री शिवम अवधूत चिंतन राम 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 ओम ओम